സാധാരണ ദീർഘയാത്രകളെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരം പരിചയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ യാത്രയിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറാറുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അത്ര ഒരു സുഹൃത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ സെവൻറ്റി എത്തി ഇയറിൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ സാൻഡ് ഓഫ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ പുതിയ ഡിസ്കവറി ഇന്നിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഗുഡ്ഗാവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലൊരു സമയം പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഡ്രൈവ് ഓഫ് ദ ഓൾ ന്യൂ ഡിസ്കവറി ലാൻഡ് റോഡിന് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുപതാം വർഷം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അതിലൊന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ലാൻഡ് റോഡിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഹെറിറ്റേജ് ലാൻഡ് റോഡിനുണ്ട് അതിലൊരു പർപ്പസ്ഫുൾ വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ലാൻഡ് റോഡിനുണ്ടായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു സാധാരണ മറ്റുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനേക്കാളും ഒരു എക്സ്പെഡിഷനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡിങ്ങിലേക്കും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോർ ഡി എൻ എ നിലനിർത്തി അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ലാൻഡ് റോഡ് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മല്ല തുടങ്ങിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കവറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഡിസ്കവറിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റോഡ് തുടങ്ങി പിന്നീട് ലേറ്റ് സെവൻറ്റീസിൽ റേഞ്ച് റോവർ വന്നെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഒരു വണ്ടി വേണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നു റേഞ്ച് റോവർ അഫോർഡബിൾ ആവാതെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്നാൽ ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി മാത്രം മാറി എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ഫാമിലി വെഹിക്കിളായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഡിസ്കവറി ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വന്ന ഡിസ്കവറി ലോകത്തിൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലെല്ല